बदलते भर की शान वंदे मातरम गणतंत्र दिवस की अनेक बधाई और शुभकामनाएं हमारे प्यारे भारत की पुण्य भूमि पर एक नई सुबह नए संदेश को लेकर आई ये सुबह जब भारत मना रहा है अपना चौहत्तरवा गणतंत्र दिवस अनगिनत देश भक्तों और देश प्रेमियों ने इस देश को संवारने में अपना योगदान दिया कष्ट सहे बलिदान दिए देश की माटी को अपने माथे का गौरव बनाकर उसके लिए सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों से हम आजाद हुए आजाद होने के बाद हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने जब हमने अपना संविधान अपनाया आज हमारे गणतंत्र बनने की साल की राह है इस बार निखरे और संवरे कर्तव्य पथ पर सजावट पहले से बेहतर है दर्शकों की आकर्षक दीर्घाएं हैं जन समूह में उत्सुकता और जोश है आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है बसंत पंचमी की अनेक शुभकामनाएं मकर संक्रांति से उत्तरायण हुए सूर्य का असर अब मौसम पर साफ दिखने लगा है आज की सुबह का मौसम शानदार गणतंत्र दिवस परेड के बिल्कुल अनुकूल है कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल है राष्ट्र अपने अमृत महोत्सव में आज पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड का साक्षी बनेगा गौरवशाली देशवासियों के साथ दुनिया भर के विदेशी मित्रों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने का विशेष अवसर है आज के समारोह में परेड की सलामी भारत की माननीय राष्ट्रपति लेंगी गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी हमारे मुख्य अतिथि है तो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन नमस्कार एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड अवेकन्स टू सेलिब्रेट इट सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे वी रीच आउट टू एवरी इंडियन नॉट ओनली अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस ब्यूटिफुल डाइवर्स एंड यूनिक कंट्री वी कॉल होम but also to those who while living in foreign lands feel that special tug of this ancient land republic day greetings to one and all nestling a new name in its artistic aura this historic avenue now named kartavya path is ready and waiting to host that celebration of military movement armored display and cultural kaleidoscope we call our republic day parade It's a misty morning. The early morning chill seems to be on its way out, and as the morning mist rises, so that the sun may rise to the occasion, its gentle warmth will slowly elevate the temperature, spirits, and of course, curiosity levels. Well, winter has this beautiful way of helping us understand the importance and value of warmth in our lives. Today. these uh, winter washed vistas come alive with the warmth of brotherhood and national pride kitted out in their warm winter woolens viewers from all walks of life are seated here as one people to celebrate our diversity while valuing our oneness celebration in fact takes on true meaning only when the reasons behind it have meaning for all including the last marginalized person the engines of the largest democracy in the world are its people its driving force the 26th of january marks that day 
when our constitution came into effect on this day. It was in 1950. The founding fathers of this nation and those visionaries who framed the longest written constitution in the world knew that only on the pillars of justice, liberty, fraternity and equality could an enduring, equitable and empowering democracy rest. Ganatantra, Gaurav Shali Bharatiya Sanskriti mein sadiyo se chali a rahi ek samriddh parampara. Bharatiya itihas ke liye ye koi naya shabd nahi hai. Vedic sahitya, Rig Ved, Atharv Ved aur Parani Granth mein bhi Ganatantra ka varanan hai. बौद्ध काल में भी कई चर्चित गण राज्य थे पाणिनी के अष्टाध्यायी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गण राज्यों का जिक्र है हर भारतीय की रगो में सदियों से बह रही गणतांत्रिक प्रणाली को हमारे नीति निर्धारकों ने आजादी के बाद एक बार फिर से जीवंत कर गणतंत्र के मजबूत धागों में पिरो दिया छब्बीस जनवरी उन्नीस को हमने अपना पहला गणतंत्र दिवस बहुत ही उत्साह से मनाया और तभी से ये यात्रा इसी तरह चली आ रही है भारतीय गणतंत्र का आधार है हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित भारतीय संविधान उन सपनों को साकार करता है जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत के नागरिकों ने स्वतंत्र और खुशहाल जीवन के लिए देखा था गुलाम भारत में देशवासियों के पास कोई अधिकार नहीं था उस समय से ही उनके मन में खुद के लिए अधिकार की ख्वाहिश थी आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो उसमें देशवासियों को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनमें समता व समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है देशवासी अपने अधिकारों का उपयोग कर सके और कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन कर सके इसके लिए बेहतर माहौल देना सरकार का उत्तरदायित्व है मौजूदा सरकार ने अपनी दूरदर्शी सोच कठिन मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को हंसने मुस्कुराने और खुलकर जीवन जीने का अवसर दिया है ये देश सशक्त हो रहा है समृद्ध हो रहा है लगातार नई नई बुलंदियों को हासिल कर न्यू इंडिया के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है Welcome viewers to the newly refurbished Vista where this magnificent parade will unfold a spectacle that happens on the magnificent stretch from Raisina Hills to the National War Memorial a visual delight for an invited and ticketed audience seated on both sides of the ceremonial boulevard the newly named Kartavya Path Every year on the 26th of January, India celebrates its Republic Day with the greatest pride and zeal. As we commemorate the day, we became truly independent and a democratic republic nation. This day, our constitution, which is one of the most admired constitutions of the world, was enacted, meticulously drafted under the chairmanship of Dr. B. R. Ambedkar, having in it several salient features that distinguish it from that of other countries. The world's longest written national constitution, it lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is a day when thousands line up, braving the weather and endless queues for security checks and entry from Raisina to Red Fort, where they are seated to be a part of this grand spectacle. Everything is shiny and bright, polished and primed for this grand parade. And this is a day that evokes emotions of grandeur and patriotism in every citizen as it marks the power of Indian citizens to choose their government democratically. 
As India marks its platinum jubilee year of independence in Amritkal, we rightfully have so much to be proud of as we are all gathered here to be a part of the 74th Republic Day celebrations. Children with their cheeks painted with the tricolor. And here you can see how eager and enthusiastic they are. In a few minutes, we shall Witness the grand spectacle of our country's military prowess, scientific development, our rich cultural past and present, and the most favorite and not to be missed part of the parade at the end, when we have the daredevils of the Corps of Signals, as well as the flypast by the Indian Air Force. The 74th Gardhantar Divas is a national event, that is, for every Indian, it is a pride and a pride. Gardhantar Divas is a pride and a pride. राष्ट्रीयता के रंगों से दमकता नया नवेला कर्तव्य पथ आज भव्य परेड का साक्षी बनेगा जो विजय चौक से आरंभ होगी और इंडिया गेट होते हुए मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक पहुंचेगी पिछले वर्षों में संकल्प से सिद्धि के रास्ते पर चलते हुए लगभग हर क्षेत्र में हमारे देश ने सफलता के नए अध्याय लिखे हैं स्वास्थ्य शिक्षा आधारभूत सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति विदेश नीति के नए आयाम ये सभी अमृतकाल के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। आज के भारत में सकारात्मक बदलाव की सतत प्रक्रिया का अहम हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के अमृतकाल में भारत को जी ट्वेंटी जैसी महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता का अनुपम अवसर मिला है और जी का शिखर सम्मेलन इसी वर्ष राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा आजादी के अमृत काल में देश स्वर्णिम चमक बिखेरते हुए आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नजरिए से अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि विकास पथ पर देशवासी लगातार आगे बढ़ते रहें। उत्तर पूर्वी भारत में सड़क और रेलवे नेटवर्क के नजरिए से कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी से नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है बात जम्मू कश्मीर की करें तो उम्मीदों का नया सूरज यहां अपनी चमक बिखेरने लगा है भारत के इस बदलाव में समाज के हर वर्ग का योगदान है छोटे किसान बने देश की शान कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं सूझबूझ से काम और स्वामित्व योजना के परवान चढ़ने से हो रहा है सकारात्मक बदलाव डीप ओशन मिशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और आर्थिक क्षेत्र में सहकारवाद पर जोर दिया जा रहा है एक तरफ भारत नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहा है तो वहीं देश को बेवजह के कानूनों की जकड़ से मुक्ति मिल रही है गांव से लेकर शहर तक के कारोबारियों के लिए वोकल फॉर लोकल ने ग्लोबल मार्केट के दरवाजे खोले हैं हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है इसी सोच से पूरी दुनिया में भारत की नई छवि बन रही है शासन में पारदर्शिता का आलम यह है कि दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां गवर्नेंस का नया अध्याय लिख रहा है करोड़ों लोगों को चार लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली करोड़ों भारतीयों को साठ वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली अपना पक्का घर टॉयलेट गैस कनेक्शन बिजली कनेक्शन पानी का कनेक्शन बैंक में खाता ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो वो हार जाते थे हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला यहाँ 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हर वर्ग के छात्र जब मातृभाषा में पढ़कर प्रोफेशनल्स बनेंगे तो उनके सामर्थ्य के साथ न्याय होगा भारत के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल बोर्ड्स परीक्षाओं के नतीजे हो या ओलंपिक्स का मेडल हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है इसी दिशा में एक सार्थक पहल है नेशनल हाइड्रोजन मिशन अमृत काल में आगे बढ़ रहे भारत की एक बड़ी उपलब्धि है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता इंक्लूसिव एम्बिशियस प्रिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जी ट्वेंटी की अध्यक्षता सौंपी भारत वसुधैव कुटुंबकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए तैयार है भारत का एजेंडा समावेशी निर्णायक महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित होगा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन होने तक देश भर के 50 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है भारत जी ट्वेंटी में संस्कृति सांस्कृतिक विरासत विविधता और पिछहत्तर वर्षों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से भारत अमृत काल में नया अध्याय लिखने को तैयार है A spectacle of this scale cannot be organized without massive organizational skill and military discipline, planning from a multitude of agencies. And each year, the parade showcases and celebrates our military might, the cultural diversity, and the tableaus depicting the progress and achievements, the rich traditions of music, dance, our soldiers, our freedom fighters, the brave children, the many talented other children and youth who take part in the parade, all coming together in the biggest event in the capital city thousands of participants who brave months of preparations under the most tough weather conditions and the tightest and most elaborate security arrangements to put up a spectacular colorful and scrupulously choreographed show that is beamed across the country and beyond for everyone to see India at its most fine. The parade itself begins at Raisina Hill, Vijay Chowk and traverses through Kartavya Path up to the National War Memorial and then goes on to Red Fort, a distance of around eight kilometers. Special mention must be made of uh, the departure from protocol this year to include in its invited guests right now you're seeing on the screen the many children who've been invited here but essentially we're talking about the unsung heroes of our country the shram yogis who have contributed to the construction and renovation of this vista on which we are today the power corridor the new parliament and the executive enclaves of the vice president and the prime minister's office and residence these are workers and also street vendors, milk and vegetable vendors who are occupying the enclosure which is opposite the saluting base, being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative and truly democratic. A republic that is by the people, of the people and for the people. We also have some 200 students, which you saw a little earlier, students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha and our special guests of today's parade. The entire stretch from Rashtrapati Bhavan to the War Memorial has been renovated and it's after two years of construction uh, and refurbishment that we're getting to see this aesthetically designed ceremonial boulevard. The audience at Kartavyapath, seated on the newly installed bleachers with retractable seats that have been reduced and reorganized this year for around 45,000 seats, of which 32,000 are for the public. Kartavyapath, which was the last year of the Raj Pat, वो सेंट्रल विस्ता के सौंदर्यीकरण और सुधार का परिणाम है इस पूरे इलाके पर बदलाव की ऐसी बयार चली है 
जिसने इसके कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है वर्षों से जिन बातों की जरूरत महसूस की जा रही थी उनको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल विस्ता का काम जारी है राष्ट्रीय समर स्मारक इंडिया गेट से आगे और ये कर्तव्य पथ सेंट्रल विस्ता के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र आता है सौ वर्ष से भी ज्यादा पहले बनाई गई इमारतों की जरूरत वक्त के साथ बदल गई है इसमें आज के मुताबिक सुविधाएं और जगह को देखते हुए सेंट्रल विस्ता के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू किया गया रायसीना पहाड़ी पर ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन और रायसीना पहाड़ी के नीचे उतरते ही नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की इमारतें जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं विजय चौक के उत्तर में लोकतंत्र का मंदिर भारत की संसद है ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन ये सभी इमारतें 1911 से 1931 के बीच बनी थी इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका स्थानीय और देशी पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान रहता है काफी समय से यह महसूस किया जा रहा था कि सुविधाओं की कमी पड़ रही है सेंट्रल विस्ता का यह पूरा इलाका अब बदल रहा है आने वालों के लिए सुविधाएं हैं साफ सफाई है यहां आने का अनुभव अब एक सुखद याद बनकर रह जाता है भारत नई संभावनाएं नई उम्मीदें और इन्हीं उम्मीदों को नई उड़ान दे रहा है सेंट्रल विस्टा ये कहानी है आत्मनिर्भर भारत की पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए रायसीना पहाड़ी और आसपास के दायरे में फैली ये परियोजना किसी सपने को साकार करने जैसी है इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास सहित एक नए त्रिकोणीय संसद भवन एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के तीन किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ को नया रूप दिया जाना शामिल है सेंट्रल विस्टा परियोजना में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर वर्तमान संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है स्थान की कमी और अन्य जरूरतों को महसूस करते हुए नए संसद भवन को भव्य और नई सुविधाओं के साथ विशाल स्वरूप में बनाया जा रहा है जिसमें लोकसभा चेंबर 3,115 वर्ग मीटर में होगा और इसमें 543 सीटों की जगह 888 सीटें होंगी राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर राज्यसभा का निर्माण कुल 3,220 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा इसमें 245 की जगह तीन सीटें होंगी नए परिसर में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन की छत पर स्थापित कांसे से निर्मित 9,500 किलोग्राम के साढ़े बीस फीट ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष का अनावरण किया ये प्रतीक भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का साक्षी है सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर के कर्तव्य पथ और ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा का अनावरण किया ये प्रतिमा ऐतिहासिक इंडिया गेट के ठीक सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में स्थापित की गई है एवेन्यू को पर्यटकों और दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है चाहे जन सुविधाएं हों या परिवहन छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखा गया है और इसे नया रूप दिया गया है आने वाले समय में सेंट्रल विस्टा 
नए भारत के गौरव की नई कहानी बयां करेगा कर्तव्य पथ प्रिटिफाइड एंड ट्रेनिंग एंड इट सीन्स एट दिस सेरेमोनियल बुलेवार्ड इज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस टू डे ईगरली अवेटिंग द होस्ट that is going to happen of medley of music and here we have over here in the audience specially invited shram yogis people who have contributed to actually renovating and redoing this ceremonial boulevard the aim and the theme of course is more inclusion of the common person and mainstreaming it we have street vendors small vegetable vendors and also we have special invitees young children who will be participating in pariksha pe charcha the program 200 of them all over here special enclosures front line vips so kartavya path actually waiting to host and eagerly awaiting to hear the sounds of a medley of sounds varied beats as the parade goes by the crisp clip clop of horse hooves the gentle swoosh of softly padded camel feet and the gentle tinkle of the bells as they go by in fact india is a nation on the move and the nature of movement however is such that it always leaves things behind it is the content of what we leave behind and what we take along with us that the context of the future rests and as we celebrate our 74th republic day our extraordinary existence as a civilization through centuries of change and as a republic for just over 7 decades is foregrounded गणतंत्र दिवस परेड के दौरान विदेशी अतिथियों की इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह में भाग लेने की विशिष्ट परंपरा रही है इरविन स्टेडियम पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो मुख्य अतिथि थे 1955 से वर्तमान आयोजन स्थल पर होने वाली भव्य और आकर्षक परेड में अब तक सर्वाधिक पांच बार फ्रांस और ब्रिटेन के अतिथि शामिल हुए हैं और बहुत से विदेशी मेहमानों ने साल दर साल गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाई है इस वर्ष गणतंत्र दिवस के खास मेहमान है मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी भारत और मिस्र इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और भारत की जी ट्वेंटी की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है खास बात यह है कि पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच मौजूद होंगे अफ्रीका और एशिया को जोड़ने वाला अरब गणतंत्र देश जो गीजा के पिरामिड के लिए दुनिया भर में मशहूर है मिस्र और भारत के बहुत पुराने सांस्कृतिक और दोस्ताना संबंध रहे हैं दोनों ही देश इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की पिछहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहे हैं इन्हीं संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में इस बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। ये पहला अवसर है जब 26 जनवरी की परेड में मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र की सेना में बड़े अधिकारी रह चुके हैं 2010 से 2012 तक उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के निदेशक के रूप में काम किया वहीं साल 2012-13 में रक्षा मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी उन्होंने 2013 और 14 में मिस्र के उप प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला जनवरी 2014 में उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नति मिली थी इसके बाद 2014 में ही वो मिस्र सेना से जनरल पद से सेवा निवृत्त हुए अब्देल फतेह अल सीसी 2014 में मिस्र के छठे राष्ट्रपति बने 
और 2018 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुए इन्हीं के कार्यकाल में मिस्र भारत के लिए सबसे बड़े निवेश स्थलों में एक बना साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को भी आगे बढ़ाया गया है उम्मीद है कि अब देल फतह सीसी की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होगा India and Egypt share close political understanding based on a long history of contact and cooperation in bilateral, regional and global issues. Both countries have cooperated closely in multilateral fora and were the founding members of the non-aligned movement. As you can see visuals coming to you from the saluting base, we've got an invited audience that is really keen and waiting patiently in this cold weather for the parade to begin. We also have 200 students and teachers who will be part of the Prime Minister's initiative of Pariksha Pe Charcha as special guests of today's parade. And you can see them enthusiastically waving to the camera as it's spanning across, uh, taking their pictures. This year, Celebra this year's celebrations reflect the Prime Minister's vision of Jan Bhagidari and the week-long celebrations for Republic Day begin on the 23rd of January, the birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose and ends on the 30th of Jan, which is Martyrs Day. Some other highlights of this year's celebration sees a special cultural extravaganza that is the Vande Bharatiyam group of dancers drawn from across the country. We've got Tales of Bravery by Veer Gatha 2.0 participants, a special military tattoo and tribal festival, melodious performances by an All India School Band competition, military and Coast Guard bands at the National War Memorial, NCC camps, digital sculpture projection, e-invitation, drone show, projection mapping, digital tributes at the National War Memorial, the Thyag Chakra and of course Bharat Parv celebrations. The Republic today reminds us that as a nation we have entered the last quarter of our centenary celebrations, truly a period of Amrit Kal to touch new heights of glory and attain new pinnacles of development, growth and harmony. We should also all pledge today to work together and leave no stone unturned towards taking the nation forward and always serving the nation first before self. पचहत्तर वर्ष पूर्व हमारा देश आजाद हुआ फिर हमने संविधान अपनाया हम लोकतांत्रिक गणराज्य बने हमारे लोकतंत्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं जिनसे दुनिया विस्मय करती है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है सभी को स्वतंत्रता समानता और समान अवसर इसी संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं इसका प्रभाव ये हुआ है कि देश के कोने कोने से साधारण पृष्ठभूमि के लोग भी शीर्ष और सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं देश के स्वतंत्र होने से पहले इस तरह की कल्पना कठिन थी लेकिन अब बदलाव की ये मानो परंपरा सी बन चली है भारत में लोकतंत्र की जड़ें बड़ी पुरानी हैं। लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई थी लोकतंत्र में सरकारें चुनने का अधिकार केवल जनता का होता है और भारत के लोकतंत्र का जो दुनिया में विशेष स्थान है उसकी ये पहचान और लोकतंत्र की शान दुनिया को चमत्कृत करती रहती है इसी कड़ी में महत्वपूर्ण अध्याय तब जुड़ा जब पिछले वर्ष देश की पंद्रहवीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपना कार्यभार संभाला सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में पहली बार एक आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पदभार संभाला है देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज जिले के संथाल परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद तक का सफर उनके संघर्ष की कहानी बताता है अभाव में गुजरा बचपन 
युवा काल का संघर्ष व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व साल उन्नीस में भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने के बाद आपने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर आपने अपने घर राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया एक शिक्षक के तौर पर अपने क्षेत्र में उन्हें एक नई पहचान मिली इस तरह जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई साल उन्नीस सौ सत्तानवे में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई पहली बार विधायक बनने के बाद आपने साल 2000 से 2004 तक ओडिशा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर काम किया आपको ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाले नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया इसके बाद साल 2015 में आपको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया सार्वजनिक जीवन से लेकर संवैधानिक पदों पर दशकों से रहते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की छवि बेताब रही है सन उन्नीस में जन्मी द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ महिलाओं के विकास में ही देश का विकास निहित है महिलाओं के योगदान से निकट भविष्य में ही भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा जय हिंद जय भारत जहां आपका राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है तो वहीं विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लोगों के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल है द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चोजन बाय द लीडर्स ऑफ ए नेशन इज अ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट of the type of life its citizens and future generations will live the freedoms enjoyed the availability of opportunities rights duties all stem from the principles of governance adopted when india chose to become a republic it was as a recognition of the importance of the power of the people in choosing their representatives and governing through them our nation is heterogeneous in composition its culture climate economic diversity makes its challenges and strengths extremely unique and here children excited kartavya path and its surrounding vistas central to today's parade it is of course a labor of love and pride for all agencies who have worked here to make this event so special गणतंत्र दिवस परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति का अविस्मरणीय प्रदर्शन होता है और इस राष्ट्रीय पर्व के समारोह को पूर्णता प्रदान करता है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट हवा में गर्जना करते उन्नत विमान भव्य राष्ट्रपति भवन के ऊपर से होते हुए जब कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं तो यहाँ मौजूद हजारों अतिथियों को देश प्रेम और रोमांच की पराकाष्ठा का एहसास होता है इस साल की परेड के आकर्षक फ्लाई पास्ट में 50 वायुयान भाग ले रहे हैं जिसमें लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर्स और परिवहन विमान भी शामिल हैं। देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स ने लगातार कठिन अभ्यास की बदौलत आज आयोजित होने वाले फ्लाई पास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है सेना के 
शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाईपास्ट इस ऐतिहासिक फ्लाईपास्ट में चौवालीस एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक कर्तव्य कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा जैगुआर सुखोई अपाचे और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का इस फ्लाईपास्ट में भरी जाने वाली हर एक उड़ान की होगी खास थीम जो देगी विशेष संदेश सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन इसमें चार एम आई सेवेंटीन हेलीकॉप्टर तीनों सेना के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे इसके बाद बारी होगी रुद्र की फर्स्ट आर्मी व्हीकुलर कंटिजेंट के ठीक ऊपर चार एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे असाधारण कर्तव्य एक हजार फीट की ऊंचाई पर तीन सुखोई थर्टी लड़ाकू विमान आसमान में धुएं से बनाएंगे त्रिशूल फॉर्मेशन ये शक्ति और साहस का प्रतीक होगा शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की इसमें एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दो अपाचे और दो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जोश और जुनून को चरम पर ले जाएंगे इसके बाद अगले कुछ मिनट तक आसमान में हैरत अंगेज कारनामों से आपको रोमांच से सरा बोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे तिरंगा फॉर्मेशन इसमें शामिल होंगे पांच सारंग एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर उन्नीस के युद्ध में डंगेल में एयर ड्रॉप की याद में एक डकोटा विंटेज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दो डोनियर एयरक्राफ्ट बनाएंगे फॉर्मेशन टंगेल रोमांच और उत्साह उस समय और बढ़ जाएगा जब जाबाज वायु योद्धा आकाश में पेश करेंगे बजरंग फॉर्मेशन इसमें होंगे वन सी वन थर्टी और चार राफेल इसके बाद चार राफेल लड़ाकू विमान और एक बोइंग ई सेवन एब ऑन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कर्तव्य दिखाने के साथ ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे नेत्रा फॉर्मेशन में जोश अपने चरम पर होगा जब वायु सैन्य शक्ति में इजाफा करने वाले एक सी सेवनटीन और दो सुखोई थर्टी मिलकर बनाएंगे भीम फॉर्मेशन आकाश में नजरें टिक जाएंगी जब छह जैगवार विमान बनाएंगे फॉर्मेशन अमृत सबसे अंत में होगा विजय फॉर्मेशन इसमें एक राफेल विमान वर्टिकल चार्ली का विहंगम दृश्य पेश कर दर्शकों को कर देगा मंत्र मुक्त तो इंतजार कीजिए उस रोमांचित और भव्य फ्लाई पास्ट का दी इंडियन एयरफोर्स considered one of the stronger air power forces in the world our men and women in blue in keeping with their motto will also touch the sky with glory here at the republic day parade from the showering of flower petals as the parade begins to the much awaited breathtaking finale the fly past 
towards the closure of the parade. 45 Indian Air Force aircraft, one from the Indian Navy and four helicopters from the Indian Army will participate in today's parade. So a misty morning here in New Delhi. The wind chill factor seems to be picking up. In fact, the day dawned and it was anticipated that the sun would shine very clearly quite early. But you know how it is with the weather gods. And here, I'm sure people who haven't brought their headgear with them are regretting the fact the mist seems to be giving a very romantic hue to this whole vista. Before the parade begins, the Prime Minister will be laying a wreath as homage to our brave warriors who laid down their lives fighting for the country. And of course, as we earlier shared with you the arrangements, a lot of effort has gone into making the arrangements here. We have the communication for the fly pass control and coordination being done by the one Air Force Formation Signal Regiments Communication and Control Center under the leadership of the regiment's commanding officer, Colonel Manjunath Raju. Work, effort, training and discipline. There is, of course, the All India Radio commentary, which will go live. The CPWD has also worked very hard. And uh, the exceptional quality of the sound system that covers Kartavya Park has been arranged by the One Army Headquarters Signal Regiment Center under the command of Colonel Rajkumar Mishra with Lieutenant Colonel Reddy as the officer commanding public address section. army known for ensuring that enough practice enough discipline goes into bringing about perfection and this is a program this is a celebration which is a national celebration and visual images have an impactful way of imprinting themselves on our mind and many images in fact today will continue to endure over time and form lasting memories कर्तव्य पथ पर इस बार इंतजाम बेहतर और काफी व्यवस्थित तरीके से यहां पर सभी की व्यवस्था की गई है पूरे कर्तव्य पथ पर 10 एलईडी स्क्रीन्स भी लगा गए हैं और यह सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप बनाया गया है विश्व शांति और एकता का प्रतीक हमारा यह राष्ट्रीय चिन्ह है भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया भारत का मानचित्र और राष्ट्रीय पक्षी मोर ये सभी इसी राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देखे जा सकते हैं इसी के नजदीक सैन्य बैंड वादकों का दल है जो राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान पर राष्ट्रगान की धुन बजाएगा मिलिट्री बैंड दस्ते की कमान संभाली है सूबेदार मदन सिंह ने और पाइप और ड्रम बैंड सूबेदार मेजर बसवराज बग्गे की कमान में गणतंत्र दिवस समारोह में 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर हैं इस बार विशेष बात यह है कि जिन तोपों से यह सलामी दी जाएगी उनका निर्माण देश में ही किया गया है 105 एमएम mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी इस गन ने ब्रिटिश मेड 25 पाउंडर गन की जगह ली है मेक इन इंडिया की एक धमाकेदार पहल आज की परेड में माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी कर्तव्य पथ पहले से निखरा हुआ संवरा हुआ जहां सुविधाएं बढ़ाई गई हैं यहां सभी ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया है दूरदर्शन की तैयारी भी बेहतर को और बेहतर बनाने की है अ पिक्चर स्पीक्स अ थाउजेंड वर्ड्स एंड दूरदर्शन एंड इट्स व्यूअर्स दैट दे फील द पिक्चर परफेक्ट लाइफ टेलीकास्ट ऑफ सेवेंटी फोर्थ रिपब्लिक डे परेड ट्वेंटी to ensure the seamless and smooth life telecast to you.
ऑल इन मैग्निफिसेंस टीम दूरदर्शन वर्किंग टाइलेसली फॉर दिस दूरदर्शन हैज प्लेस्ड 60 हाई डेफिनेशन लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी कैमरास एट डिफरेंट पोजीशंस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू नेशनल वॉर मेमोरियल टू पीटीसेट कैमरा placed inside presidential enclosure to capture the close up of VVIPs one PTZ has been placed on top of retractable roof of presidential enclosure for a versatile and the bigger picture of kartavya path two jimmy jibs and one 180 degree fish eye camera to ensure each and every moments will be captured 15 cameras have been installed at national war memorial we have two jimmy jibs at nwm strategically placed on the top of the green at india gate and three cameras on the top of india gate both sides at rashtrapati bhavan there are 10 cameras with jimmy jib near burji of north block to at the dome of rashtrapati bhavan the 60 cameras are supported and interlinked by high definition ob vans placed at kartavya path national war memorial and rashtrapati bhavan these are linked by optical fiber and satellite connectivity to a production control room with magnificent monitor wall setup at kartavya path for this live telecast the overall in charge is usha pawar engineering in charge abhishek agrawal program in charge anup khajuria and it's being produced by jitendra singh chauhan on jagged peaks and icy on jagged peaks and icy slopes they tell the tales of the jimney known to men and mountain goats what stories will they tell about you the new five door jimney inspired by true stories exa lehlahati fasal bhare pure khet khalihan हर किसान का बस यही अरमान लेकिन कभी बारिश कभी बिजली कभी ओला कभी सूखा प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है ए से फसल बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ए परीक्षा यानी रिजल्ट एडमिशन करियर और सक्सेस का प्रेशर इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से जैगेड पीक्स एंड आईसी स्लोप्स दे टेल द टेल्स ऑफ द जिमनी नोन टू मेन एंड माउंटेन गोट्स व्हाट स्टोरीज विल दे टेल अबाउट यू द न्यू फाइव डोर जिमनी इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज एक्सा An important marker of the start of the Republic Day parade is the customary homage paid by the Prime Minister as he leads the nation in paying tribute to the martyrs at the National War Memorial. An inter-services guard is formed by seven soldiers representing the armed forces and this year will be commanded by an Air Force officer, Squadron Leader Akash Gangas. A war memorial is a building, monument, statue or an edifice to celebrate a war or victory or to commemorate those who died or were injured in war. Since independence more than 26,000 soldiers of the Indian Armed Forces have made the supreme sacrifice to defend the sovereignty and integrity of the country and the National War Memorial represents the gratitude of a nation to its armed forces.
This memorial has a distinct scheme of concentric circles wherein you've got the Amar Chakra, circle of immortality, the Veer Tar Chakra, which is the circle of bravery, the Tyag Chakra, or the circle of sacrifice, and the Raksha Chakra, which is the circle of protection. You can see the names here of the 26,000 soldiers who were, who have made the supreme sacrifice embossed in gold on granite tablets. The memorial complex is in harmony with the existing layout and symmetry of the majestic Kartavyapath and Central Vista. Solemnity of the ambience is maintained with an emphasis on landscaping and simplicity of architecture. Apart from the main memorial, there is a dedicated area for the busts of soldiers who've been conferred with the Paramvira Chakra, the nation's highest gallantry award. The design of the main memorial exemplifies the supreme sacrifice made by a soldier in the line of duty, not only making him immortal, but also depicting that the spirit of the soldier remains eternal. The covered gallery that exhibits six murals crafted in bronze depicting the valiant battle actions of the armed forces. Rashtri Samar Smarak Parasthit Param Yodha Sthal Un Jambaz Shahidon ki yaad dilata hai jinho ne desh ki raksha ke liye apna sab kuch nyochavar kar diya. Param Veer Chakra se sammanit sabhi 21 Amar Balidaniyo ko vishesh samman diya gaya hai. परम योद्धा स्थल में यहां पर सभी परमवीर चक्र विजेताओं की कान से प्रतिमाएं लगाई गई हैं लगभग 40 एकड़ तक फैला है यह परम योद्धा स्थल भारतीय सेना की वीरता शौर्य असाधारण योगदान की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन और उसकी याद दिलाता यह राष्ट्रीय समर स्मारक हजारों अमर शहीदों को समर्पित ये राष्ट्रीय समर स्मारक देशवासियों के लिए सैनिकों की ओर से एक संदेश है कि सीमाओं पर हमारे प्रहरी अडिग हैं मुस्तैद हैं और इसीलिए देशवासी सुरक्षित हैं ये स्मारक संपूर्ण राष्ट्र की ओर से अपने जांबाज शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि का भी परिचायक है मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशन में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है इसे मुख्य रूप से चार चक्रों में डिजाइन किया गया है अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है ये अमरता का प्रतीक है इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है ये पंद्रह मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिक है वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है इसके बाद है त्याग चक्र ये बलिदान को प्रदर्शित करता है 25,942 योद्धाओं के नाम रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख 
ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है इसमें थल सेना वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है यहाँ परम योद्धा स्थल है जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है Time moves on, leaving in its wake stories, memories, and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully, and seamlessly. In fact, the call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. and that's what makes this sacrifice so supreme because the call a soldier answers raises no doubt no question rashtriya samar smarak swatantrata ke baad se hamare veer sainikon dwara kiye gaye balidan ka praman hai aur prateek bhi smarak mein ek shashwat jyoti hai jo amar jawan ke sarvoch balidan ka prateek hai pichle varsh india gate par amar jawan jyoti ka स्मारक की शाश्वत ज्योति में पूरे सैन्य सम्मान के साथ विलय कर दिया गया था हमारे वीर सैनिक जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं हम घरों में चैन से सोते हैं क्योंकि ये सीमाओं पर मुस्तैद हैं जागते हैं और सर्वोच्च बलिदान करने से कभी पीछे नहीं हटते इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं अमर जवान को नमन अमर जवान एच टिन गोल्ड फायर सेक्रेड एंड प्योर राइजिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सब्सटेंस द नेशन इट्स सेफ्टी इंटेग्रिटी एंड प्रोटेक्शन कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम फॉर आर सोल्जर्स इनफैक्ट leadership they say is practiced not so much in words as an attitude an attitude colors your thoughts words and actions constantly honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage discipline dedication and valor is leadership in its finest form raksha mantri shri rajnath singh has arrived here at the memorial and before the parade begins prime minister narendra modi on behalf of a grateful nation will pay homage to the amar jawan the immortal soldier at the national war memorial here which is near india gate the three service flags and the national flag catching the morning breeze harmonizing seamlessly with the surroundings the four concentric circles hold with reverence at their center an obelisk in which burns the eternal flame representing the immortal soldier rashtri samar smarak hame un bahadur sainikon ke apratim shaurya asadharan veerta aur sarvoch balidan ki yaad dilata hai जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रीय समर स्मारक तक पहुंचेगा और वे देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे एक बहुत ही भावुक क्षण होता है जब हम देश के अमर सपूतों को जांबाजों को याद करते हैं और खास तौर पर इस गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इंडीड सलम हमिज बाय ग्रेटफुल नेशन एट अ नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्ट टू ऑनर एंड रिमेंबर एंड रिस्पेक्ट आर सोल्जर्स एज सुन एज द प्राइम मिनिस्टर अलाइट्स एट द नेशनल वॉर मेमोरियल ही विल देन बी एस्कोर्टेड to the area where he will place the wreath 
after having met the three chiefs, the chief of defense staff, the Raksha Mantri, and the Rajya Raksha Mantri, the defense secretary, and other dignitaries who were present there. A solemn homage, a very poignant moment when the entire nation will unite in the spirit of respect, gratitude and patriotism. And our first glimpse of the Honorable Prime Minister as he seated in his vehicle and soon to alight, his beautiful turban with all the colors that really represent the diversity of our country. Greeting the three chiefs, the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff, Admiral Hari Kumar, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V. R. Chaudhary. The sacrifices of our soldiers did not go in vain as a grateful country stands now to honor and respect the supreme sacrifice made by thousands of soldiers. Thereafter, the buglers will sound the rouse and the guards will present the Salami Shastra again. The inter-services guard, formed by seven soldiers representing the armed forces, this year commanded by an Air Force officer, squadron leader Akash Gangas. राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है उनका स्वागत किया विधिवत तौर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी के द्वारा देश की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
The buglers sounding the rouse and the guard commander squadron leader Akash Ganghas ordering salami shastra or salute with arms marking the completion of two minutes of silence. Silence, eclipsing words till nothing is heard. Peaceful, tranquil, some hearts beating but some now still. The circular wreath symbolic of eternity, the continuity of life with no beginning, no end, and the evergreens used in the wreath signifying everlasting life. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil dedication of a lifetime. And that's what it is for our men and women in uniform, the Prime Minister now, moving towards where the digital ceremonial book is there to inscribe his feelings. Rashtriya Samar Smarak par Mananiya Pradhan Mantri Dwara Amar Javanu ko Shraddhanjali arpit ki gai. Hamare in Veer Javanu ne Matri Bhoomi ki raksha Sarvoch Balidan de kar ki hai. Tan aur man samarpit karne ke baad Pran bhi samarpit kar diye in Amar Shahido ne. कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा कैसे भावों के समंदर को समेटें तुम्हें याद करते हुए तुम तो मुझे जानते न थे मैं भी तुमसे मिला न था भला अपरिचित के लिए क्या ऐसा भी कोई करता है हाँ तुम्हारा मेरा एक अटूट रिश्ता है हमारी मातृभूमि एक है भावनाओं का ज्वार मन में उठता हुआ मौन भी शब्द बन जाते हैं अमर जवानों का स्मरण उन वीरों को नमन जो लौट के घर न आए माननीय प्रधानमंत्री अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार दर्ज करते हुए टुडे नेशनल प्राइड कलर्स ऑल सेलिब्रेशन द इंडियन ट्राई कलर अ सिंबल दैट ब्रिंग्स अस ऑल टुगेदर दैट यूनाइट्स अस as we bow our heads in reverence and gratitude to all our men and women in uniform who put duty before desire nation above personal gain and pride in serving the country before any other notion of comfort and here at the national war memorial in new delhi as the prime minister a short while ago paid homage to the amar jawan the immortal soldier the flame of sacrifice valor and courage burns strong giving life to tribute light to inspiration and love to national pride Leadership, they say, is not about standing out. It's about hanging in, not giving up when the odds are stacked against you. And each, every martyr that we honor today exemplifies this quality. True respect belongs to those who don't think twice about fighting for that which they believe in with all their heart. Raksha Mantri, seeing the Prime Minister off from the National War Memorial and now all action will shift and all attention will move to Kartavyapat at the saluting base. Mananiya Pradhan Mantri Rajdwe Samar Smarak se prasthan kar rahe hain Kartavyapat ki or kuchhi der mein wo gati vidhiyon ka kendra ban jaye ga Kartavyapat jahaan अब से थोड़ी ही देर में चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में शानदार परेड और हमारी सांस्कृतिक विरासत की झांकियां होंगी आज सुबह धुंध छाई हुई है लेकिन 
माहौल और वातावरण जोश से भरा हुआ चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह पर कर्तव्य पथ सजा धजा नए रूप में निखरा हुआ और ये दृश्य राष्ट्रपति भवन के जहां से माननीय राष्ट्रपति जी कुछ ही देर में यहां से प्रस्थान करेंगे एंड हियर वी कैन सी द फर्स्ट क्लेम्स ऑफ आर प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अलोंग विद आर ऑनर चीफ गेस्ट हिज एक्सेलेंसी अब्दुल फतेह अल सीसी द प्रेसिडेंट ऑफ द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट लिविंग राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल से देश की राष्ट्रपति देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसी मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी स्क्वाडन लीडर सौरभ शर्मा राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट का भव्य प्रांगण एक उत्सव के माहौल में परिवर्तित होता हुआ परंपरागत तौर पर विशिष्ट अतिथि का स्वागत और उनका सम्मान और साथ में देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू the president's bodyguard ready to salute their supreme commander rosh padyang rakshak salami denge rosh ke salute madhya president and our chief guest for today's parade will now board the vehicle to slowly reach the saluting base the commandant of the president's bodyguard colonel anup tiwari will be riding to the right of the president's car leading this elite body of horsemen mounted on his charger glorious and to the left of the president's car will be the second in command of the regiment lieutenant colonel ramakant yadav mounted on his charger sultan specially placed cameras over here at the majestic forecourt of rashtrapati bhavan where ceremonial welcomes are given to visiting heads of state and today all dressed up as india celebrates its 74th republic day the official residence of the president of india the president's bodyguard the senior most cavalry regiment it carries out mounted ceremonial duties for the president and its officers and men are excellent horsemen trained tankmen and para troopers on either side tinkling fountains adding to the air of festivity ceremony and grandeur and there right in front we can see the central dome and here we come back to kartavya path where the prime minister has arrived at the saluting base kartavya path par 
सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सलामी मंच के सामने मौजूद प्रधानमंत्री का आगमन और जाहिर सी बात है बहुत उत्साह करतल ध्वनि यहाँ जनसमूह में बहुत उत्साह द प्राइम मिनिस्टर बींग इंट्रोड्यूस्ड टू द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द थ्री सर्विस चीफ and all the other dignitaries here and it's definitely an exciting moment for all the viewers who have specially come here i think for many of them it's the first time a close up view of the people who govern them the prime minister moving into the two enclosures on either side of the saluting base greeting people making a personal connect and warming the weather the hearts and of course the feelings manni pradhan mantri shri narendra modi vishisht atithi dirgha mein kendri mantri mandal ke sadasyo varishth adhikariyon rajnayikon se milte hue unka abhivadan swikar karte hue prime mantri shri amit shah maujood saath mein राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल विशिष्ट अतिथिगण आज के इस चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है जिन्हें कुछ ही समय के उपरांत उपराष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा कर्तव्य पथ पर जिनका विधिवत स्वागत किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यहाँ रायसीना पहाड़ी से देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का काफिला धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है सधे हुए कदमों से रेस्टेंट बॉडी गार्ड्स की ऐश्वरोही दुनिया में अपनी तरह का अनोखा दस्ता गौरवशाली परंपरा और देश प्रेम संकल्प की अनोखी मिसाल भारतीय राष्ट्र राज्य को नई ताकत देने का एहसास राष्ट्रपति अंगरक्षक छियालीस घुड़सवारों का ये दस्ता राष्ट्रपति अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है इस रेजिमेंट की स्थापना सन सत्रह में वॉरन हेस्टिंग्स ने की थी और ये उनकी स्थापना का ढाई सौवा वर्ष है स्वागतम की धुन गूंजती हुई स्वागतम जिसे पंडित नरेंद्र शर्मा ने शब्द दिए और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने आगमन हो रहा है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ स्वागतम वी वेलकम यू with open arms and open hearts and escorting their supreme commander the president's bodyguard approaching the saluting base in their winter ceremonial 
blue and gold ceremonial turbans, long red coats, gold girdles, white gloves, white breeches, Napoleon boots with spurs. Nine feet, nine inch long lances and red and white cavalry pennants. The President of India, along with the Chief Guest, His Excellency Abdul Fattah Al Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, have arrived. <laughs> An arrival at the saluting base of the President of India, Srimati Draupadi Murmu. And along with her, the honored guest for today's Republic Day celebrations, His Excellency Abdel Fateh Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt. And we warmly welcome them. Chhatarve Gantan Divas ke mukhya tithi, Mr. Ke Rashtrapati Mahamayam Abdel Fateh Al Sisi ka pariche. Is samay salami manch ke samne maujood tino sena pramukhon aur vishist. अतिथिगणों से कराया जा रहा है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और आज के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य मंच पर पहुंचते हुए इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ अ ट्वेंटी वन गन सल्यूट विल बी गिवन प्रेजेंटेड बाय द सेरेमोनियल बैटरी ऑफ एट सेवन वन फील्ड रेजिमेंट एज राजपथ विल रेजोनेट टू द ट्वेंटी वन गन सल्यूट द नेशनल एंथम विल एको
president's bodyguard now move away from the saluting base and of course they will be back for the closing part of the ceremony to escort the supreme commander the president of india to official residence the rashtrapati bhavan and it's time now for the parade to begin from the crisp sounds of marching boots set to uplifting martial music to strong powerful words of command set to impeccable timing from the soft sway of our unique camel contingents to the rumbling of our mechanized forces from the rich tapestry of brilliantly composed tableaus to the rising roar of fighter aircraft our senses are in for a spectacular lineup waiting in the wings literally general officer ko mechanized operation se counter insurgency operation pat par manzar badalne wala hai zameen aur aakash dono taiyar duniya ke sabse bade loktantra ke bhavya ganatantra utsav ke liye bharat ke gaurav ko umang ke rangon mein chamakte hue dekhiye चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ए बी एस एम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं दिसंबर 1986 में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ इन्होंने अगस्त 2022 में जीओसी ओ सी एरिया का कार्यभार ग्रहण किया आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए परेड कमांडर और उनके पीछे आज की परेड के द्वितीय कमान परेड उप कमांडर टू आई मेजर जनरल भवनीश कुमार इन्हें दिसंबर उन्नीस में कमीशन दिया गया था जनरल ऑफिसर ने दिसंबर 2022 को मुख्यालय दिल्ली एरिया में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर कार्यभार संभाला सलामी मंच के सामने आज की परेड के टू आई मेजर जनरल भवनीश कुमार माननीय राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए बेहद खास अवसर चौहत्तरवा गणतंत्र दिवस आज कोहरे की चादर में कर्तव्य पथ लिपटा हुआ लेकिन जोश और उमंगे आकाश को छूती हुई और जिनकी वीरता की कहानियां हमेशा सुनाई जाएंगी अब वो आ चुके हैं कर्तव्य पथ पर परम वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा परम वीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर पाना सिंह सुबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव सुबेदार मेजर संजय कुमार और अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल सी ए पिछावाला कर्नल डी श्रीराम कुमार लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूर वीरों को दिया जाता है इनका जीवन प्रेरणा है बैंड की धुन कानों में और धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर हमारे वीर सैनिक वीर योद्धा परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए 
पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है करासवी इस दस्ते में कुल एक सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं मिस्र राज्य की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते ये सैनिक guest contingent the first contingent in the uniform of the 61 cavalry led by captain Raizada Shorya Bali going past the saluting base raised in 1953 61st cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world it has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa in 1918. Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme and no doubt. After the clip clop of the horse who's on the tarmac, we hear the rumble and the thunder of our mechanized columns. First detachment is of the main battle tank Arjun of 75 armored regiment led by Captain Amanjeet Singh. State of the art MBT Arjun and indigenous development by the DRDO. missile system of the 17 mechanized infantry regiment led by Lieutenant Siddharth Tyagi. Its crewless turret is capable of firing six NAG anti-tank guided missiles. Satra Mech Har Medan Fateh, their motto of the regiment. Now approaching the saluting base, the BMP-2 of the Mechanized Infantry Regimental Center, led by Captain Arjun Sidhu of the 6th Battalion Mechanized Infantry Regiment. High mobility, lethal weapon system, night fighting capability, and the motto of the regiment, Valor and Faith. कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन जिसमें मेक इन इंडिया का तत्व हर जगह मौजूद इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में देश में निर्मित 
हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन तीन लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में ये वाहन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाया गया है विशेष तौर पर लद्दाख सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तैनात सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है अगला दस्ता सलामी मंच के सामने के नाइन वज्र टी का है उपस्थित जनसमूह विस्मृत आलादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए के नाइन वज्र टी के दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं दो सौ चौबीस मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रखर तिवारी के नाइन वज्र टी गतिमान युद्ध के लिए उपयुक्त है परमाणु जोखिम पहचान प्रणाली भी इसकी खासियत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वप्रथम अर्थात सदैव प्रथम सलामी मंच के सामने के नाइन वज्र विशिष्ट अतिथि दीर्घा भारत की सामरिक शक्ति का अवलोकन करते हुए सलामी मंच के सामने अगला दस्ता ब्रह्मोस का आठ मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रज्वल काला के नेतृत्व में आठ सौ इकसठ मिसाइल रेजिमेंट ने उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध में ऑपरेशन कैक्टस लिली के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी आठ सौ इकसठ मिसाइल रेजिमेंट को हासिल आदर्श वाक्य स्वामी शरणम अयप्पा विशिष्ट दर्शक दीर्घा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस में भारत की सामरिक शक्ति के साक्षी बनते हुए अगला दस्ता 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का है चौसठ असोल्ट इंजीनियर रेजिमेंट के 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज का नेतृत्व कैप्टन शिवाशीष सोलंकी कर रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य अग्रणी अजय जिसका अर्थ सदैव अग्रणी और अजय Short span bridge. We have the mobile microwave node and mobile network center of the core of signals, led by Major Mohammad Asif Ahmed of Two Army Headquarter Signal Regiment. The column consists of two vehicles: a mobile microwave node along with the mobile networking center, and this can operate on optical, microwave, and satellite media to provide triple play services to include voice, data, and video to field formations in active hostilities. Truly, the next generation network vehicle, an enabler of network-centric operations. Motto of the core is "Devra Chokas," meaning swift and secure. And just behind them, the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, the Amritsar Airfield, led by Captain Sunil Dasharathe, accompanied by Lieutenant Chetana Sharma of 512 Light AD Missile Regiment. This weapon system is capable of keeping our skies protected and safe. It was used as a potent deterrent in 2019 when it was employed as a countermeasure to Pakistan's air force post the Balakot air strikes. As the audience watching in awe. Of these majestic machines coming down Kartavya Path, technology which is aiding us in keeping our country safe and secure. Soon we will be able to shift our attention from the combat elements on the ground to combat platforms in the air, as we will see. 
formation of uh, advanced light helicopters coming towards Saluti base. The mechanized infantry regiment approaching the days now, commanded by Captain Harshdeep Singh Sohi of the 23 Mechanized Infantry Battalion. The mechanized infantry is aptly dubbed as tomorrow's regiment in today's army. This is the youngest regiment of the Indian Army, and though it is the youngest, it boasts of some of the finest and highly decorated erstwhile infantry battalions of the part of its island. Valor and faith is its motto. And the regimental war cry is Bol Bharat Mata Ki Jai. slightly improving but maybe it's not enough for the helicopters to be able to be here in time but we're moving on Shere-e-Jawan ki doshi li dhun Armored Ghost Center and School Parachute or Rajputana Rifles Regimental Centeron ka Saint Band Saw Sangeet Karon ka yeh band dasta suvidar Rajendra ke nitrittu mein Inke saath Nayan Rasaldar Mantu Mandal or suvidar Rajendra Singh जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक युद्ध घोष है जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल मराठा लाइट इन्फेंट्री का नेतृत्व संभाला है कैप्टन शाश्वत दबास ने भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है इसका गौरवशाली इतिहास दो वर्षों से अधिक पुराना है युद्ध घोष बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कंधों से कंधे मिलते हुए शानदार परेड राजपूत सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटरों का संयुक्त बैंक गोइंग पास टू सल्यूटिंग बेस नाउ द डोगरा रेजिमेंट led by captain varun singh of 21 battalion of the dogra regiment the motto of the regiment is kartavya anvatma which means duty before death and their war cry jwala mata ki jai command is from major ratnesh tiwari of the 12th battalion of the bihar regiment leading the bihar regiment contingent in fact the republic day parade contingent of the bihar regiment has been selected from all the battalion kar ki dhar and their war cry bol bajrang bali ki jai ka dil e 
echoing here at Kattavya Path, the combined band of the Assam Regimental Center, Maha Regimental Center, and Jammu and Kashmir Rifles Regimental Center, with 100 musicians led by Subedar Major Diggar Singh. Indrajit Singh, the Sikharwa of 3rd Battalion of the 9 Gurkha Rifles, Chindits giving the command for the unmistakable Gurkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal, which transcend international boundaries. Gurkha Brigade ka कर्तव्य पथ पर फिजाओं में वीरता और रोमांच का संचार करता हुआ और उसके ठीक पीछे पूर्व सैनिकों की झांकी टुवर्ड्स अमृत कॉल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट विषय पर आधारित ये झांकी पिछले 75 वर्षों में पूर्व सैनिकों के योगदान की एक झलक प्रस्तुत कर रही है पूर्व सैनिकों के सार्थक और प्रभावशाली प्रयासों को इसमें दर्शाया गया है ये झांकी दर्शाती है कि कैसे पूर्व सैनिक विभिन्न परियोजनाओं में रोल मॉडल के तौर पर राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं और पूर्व सैनिकों की झांकी के ठीक पीछे नौसेना का ब्रास बैंड बैंड मास्टर चीफ मेडी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एन सुनी राज के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ इसमें 80 बैंड वादक शामिल सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड 